കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന ജില്ലകളിലൊന്നാണ് വയനാട് വയനാട് ഡക്കാൻ പീഠഭൂമിയുമായിട്ട് കേരളത്തെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സമതല പ്രദേശമാണെന്ന് പറയാം ഇവിടെ നാലായിരം കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മെഗാലിത്തിക് കൾച്ചറിൻ്റെ അവശിഷ്ടങ്ങളുള്ള എടക്കൽ ഗുഹ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമേറിയ ഒരു ചരിത്ര സ്മാരകമാണ് ഈ നീലഗിരി ഡക്കാൻ പീഠഭൂമി വയനാട് ഇതെല്ലാം തന്നെ ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന കിടക്കുന്ന ഭൂപ്രദേശങ്ങളാണ് അതിനാൽ ഒരു പൊതു സംസ്കാരം ഇവിടെ നൂറ്റാണ്ടുകളായി രൂപപ്പെട്ട് വന്നിരുന്നു പഴയ കോട്ടയം രാജവംശത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിരുന്ന ഒരു പ്രദേശമാണ് ഈ പ്രദേശം ടിപ്പു സുൽത്താൻ ഒരു അവസരത്തിൽ ഈ പ്രദേശം കൈവശം വെക്കുകയും സുൽത്താൻ ബത്തേരി എന്നിട്ട് എന്നുള്ള കേന്ദ്രം പടുത്തുയർത്തുകയും ചെയ്തതായിട്ട് നമുക്കറിയാം ഇവിടെ ആയിരത്തി എണ്ണൂറുകളിൽ നടന്ന പഴശ്ശി സമരങ്ങൾ ഏറ്റവും വലിയ സാമ്രാജ്യത്വ വിരുദ്ധ സമരമായിരുന്നു ഏതാണ്ട് പത്ത് കൊല്ലത്തിലധികം കാലം പഴശ്ശി ഈ പ്രദേശത്തിൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടി പടപൊരുതുകയും അങ്ങനെ ബ്രിട്ടീഷുകാരുമായി ഏറ്റുമുട്ടുകയും ചെയ്തതോടുകൂടി ഇവിടെയുള്ള ഭൂമി മുഴുവൻ വാസ്തവത്തിൽ 
ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെൻറ് പിടിച്ചെടുക്കുകയും പിന്നീട് ആ ഭൂമിയാണ് ഹാരിസൺ ക്രോസ് ഫീൽഡ് പോലുള്ള അനേകം തോട്ടങ്ങൾക്ക് തോട്ടങ്ങൾക്ക് ഭൂമിയായി കൃഷി ചെയ്യുവാൻ കാപ്പി ചായ തുടങ്ങിയ വിഭവങ്ങൾ കൃഷി ചെയ്യുവാൻ ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത്